，大家好。这一盘棋是今天二月二十二号进行的第一届农心白山水杯世界元老擂台赛当擂盘棋。对阵的双方是中国的马小春和韩国的曹勋玄。这一盘棋，马小春，绝黑先行，白棋，曹勋玄。黑棋大飞手脚，白棋跟了一个大飞手脚，黑棋点脚，白棋扳脚，在脚上先定型，白棋断，黑棋最常见。打吃在这儿，马小春打吃了这个白棋，也是定式的一种变化。黑棋再打吃，白棋争吃这个黑棋，白棋争子有力。那么马小春通过这个尖冲来引争，也是正常的思路。那么在这一代的战斗，决议的推荐就非常的奇葩，二路爬。白棋长的时候，黑棋先借用，白棋一般不肯提，从外围罩住黑棋，黑棋长，白棋扳，双方的中央展开战斗，这个战斗就非常复杂。实战，黑棋尖冲在这儿，白棋脱脚，在脚上先动手。那么此时决议推荐，先打吃这个黑棋，打吃在这儿。黑棋暂时没有逃出的心情，白棋脱脚，马小春扳脚，也是人之常情。一般的人类棋手不肯放弃这个脚的利益。此时决议认为黑棋可以先看清这个脚，出动这个子。白棋如果扳脚，黑棋滚。黑棋在压，黑棋把白棋压到自己大飞手脚这个方向，白棋的效率并不高。下一步，黑棋再打吃。这一代白棋棋型有缺陷，如果白棋滚，黑棋扳住这两个子；如果白棋长在这儿。黑棋可以先压，白棋再长，黑棋在这一带罩住白棋，黑棋比较生动。虽然白棋搬到脚上去，但是将来黑棋还有扭断的可能。这种下法，黑棋比实战胜率更高一点。实战，黑棋扳脚，白棋反扳来活脚。黑加入力，黑棋多送两个子，让将来黑棋外围的锦气都变成先手。白棋活脚以后，马小春出动这个子，白棋打吃，黑棋滚。那么曹勋玄不肯单退，被黑棋一路的压过来。曹勋玄连扳黑棋，这一招棋的缺点就是这个断点，这个断点就成了双方的焦点。实战马小春跳了一个，此时黑棋应该是先断，然后再跳，白棋比较为难。如果白棋大跳出去，黑棋长这个子。中央的白棋和下方的白棋都受到影响。如果白棋打吃这个黑棋，黑棋跳下去，封锁左边的白棋。实战，马小春跳了一个，那么曹勋玄直接大跳出头。此时白棋应该是粘住这个断点，不担心。黑棋来封锁
，白棋可以先刺，然后呢，白棋单粘是先手，黑棋要提到这个子，白棋再逼住搭配手脚，下方白棋这个结构就非常理想。实战白棋搭跳出去，黑棋压了一个，这个压还是应该走这个段，黑棋压了以后。就失去了断这个机会。曹勋玄往中央一场，黑棋要粘住，白棋提到这个子，这是先手，黑棋要打吃。下一步，白棋补住了这个断点，补断点的方式是单粘。此时白棋这个虎比这个单粘高出了。二十个胜率点，曹勋轩没有走这个虎，可能是担心这个刺。实战，白棋粘在这，那么这一带三个白的气非常紧，但是呢，马小春没有在这一带动手，搬了下去。此时，黑棋最好的下法是这个二路爬，这是要点。如果白棋不让黑棋扳头。黑棋这个飞就是好点，白棋如果不断，黑棋呢压了以后再从上方镇住白棋，黑棋将占据着进攻的主动。实战马小春搬了一个，白棋来补棋，黑棋中央飞，白棋还要从这个地方镇住黑棋，此时白棋。把这个子给打掉，没有保留的可能。实战，白棋镇住，黑棋大飞，瞄着大飞手脚这一带的空虚，白棋脚尖了一个，刺激这一带的尖段，黑先打吃，然后黑棋小尖补棋。下一步，曹勋玄走得非常有气势。大跳，继续封锁。那么对待白棋这一带的强攻，马小春并没有整线，跨出去，要跨断白棋。白棋不肯搬外边，黑棋一退，不单封不住黑棋，下方的白棋还容易遭到黑棋的反击。于是白棋搬断黑棋。白棋贴，下一步，马小春靠了一个。那么这个靠的目的是为了整形。如果白棋单断，黑棋一断，白棋打吃，黑棋一立，那么白棋就需要补断点。黑棋这种打吃是先手，将来这种粘也有先手味道，黑棋迅速加厚。于是曹勋玄选择了二路搬。如果黑棋往脚上爬，白棋再来搬断。黑棋断掉白棋，白棋先虎断。黑棋往外冲的时候，白棋可以冲这个子。左边的黑棋凶多吉少。那么对待这个二路搬。马小春的思路非常灵活，没有往脚上爬，靠在这儿。马小春的腰刀开始出鞘，靠在这儿也是争取把这一带的黑棋来靠后，找准时机爬到脚上去。曹新玄先加，黑棋退，白棋搬住，黑棋先加后，白棋不断的。下一步，马小春没有往脚上爬，采取了更强烈的手段，在这个地方来点方，威胁这个断点。白棋先靠，黑棋断掉白棋，白棋连接，黑棋长处就分断了中央白棋，双方的战斗进入了白热化，白棋跳出去。
，白棋往上搬，下一步黑棋冲了一步。这一招棋决意认为有点操作过急，黑棋本手一个是搬，把黑棋先走后，瞅准机会长出。这个左边的白棋就比较危险。顺着黑棋一冲，白棋挡住。黑棋断了一个，白棋挡吃。这种黑棋不能提，白棋二路反挡，那么这个断就失去了意义。黑棋是往下立，白棋提到这个子，黑棋断掉白棋，双方啊形成一个转换。脚上的黑棋没有活，黑棋呢吃住这两个子，下方变厚。下一步，曹勋玄搬了起来。将来一打吃，黑的气也非常紧。那么此时，决意推荐白棋，应该是对上方的黑棋先动手，先冲，再搬。很明显，这里有一个断，黑棋需要补棋，白棋直接破也。黑棋想活棋，也是非常的苦。实战曹勋玄搬在这儿，马小冲一路打吃，也不想让黑棋这个角死的太干净。但是这一招棋是马小春的问题手。此时黑棋还是应该往脚上长，在脚上啊先动手。黑棋一路打吃，马小春没有想到这一招棋。遭到了曹勋玄的脱先，因为有了这个扳，白棋没有冲来进攻，而是呢打吃了这个黑棋。这是棋金，暂时不能死，黑就长，白就贴。下一步，白棋在这个地方来紧棋，紧接着一打吃。黑棋是接不归，于是黑棋就提掉了这个白棋，这一招棋也降低了胜率。此时黑棋应该是往外滚，白棋打吃的时候，黑棋往外冲，白棋挡住，黑棋提掉这两个子。这个地方有连接，这个地方有断，白棋不能兼顾，白棋大致要提掉这个子，黑棋就是将来啊有一个断，能够断掉这三个子，黑棋下方有很大的发展。那么实战马小春为了避免白棋这个打吃的接不归，黑棋先提掉这个子，那么白棋一封锁就吃住了中央黑棋。那么黑的收获是白棋还没有活，一路立，白棋打吃，黑棋粘住。虽然黑棋封锁了白棋，但是将来这一代的收气还存在打劫的因素，黑棋吃这个角吃的并不干净，至此白棋就占据着局面的优势。那么双方在角上定型以后，曹勋玄获得一个先手。打吃这个黑棋，消除了左上角这个隐患。黑棋断了，黑棋确保下方失控，白棋在右边来分头。黑棋也没有补，先紧气，上方拆边，白棋小飞，黑棋拆耳逼住。白棋来靠黑棋的大飞手脚，黑棋扳住白棋，白棋二路立。那么这种立，白棋在脚上活不了，目的呢是通过弃子外围加厚。黑先挡住，白棋断掉了黑棋。此时黑棋不能打，白棋一长，这个地方可以往下冲，这个地方还有断。在这个角上
黑棋局部的手筋是这个家，白棋打吃，黑棋立，白棋粘住。此时黑棋不能拐，白棋这种紧气都是先手，一旦白棋轻松整形，这一盘棋黑棋失控不够。于是马小春直接打吃。这一代白棋有缺陷，白棋大飞镇住黑棋，一边出头，一边要中央围控。黑棋点在这，这也是进攻的要点。白棋往外靠，黑棋往上长，白棋一退，黑棋一拐，先拐断右边白棋，白棋挡，黑棋加了一个。在这一带，马小春下的非常顽强。白先打吃，白棋不断的，白棋二路虎。下一步，白棋本手在这一带小飞，白棋的联络没有问题，而且呢，中央也出现了木数。但是曹勋玄。认为这个小飞还不满足，曹勋轩靠了一个，他还要反击右边的黑棋。按照道理来讲，现在白棋局面不错，应该是走简明的下法。但是曹勋轩这种思路也让以下的棋局变得更加精彩。黑棋先顶，白棋。挡住，黑棋搬了一个。那么这个搬不是最好的下法，黑棋应该是断。如果白棋长这个子，黑棋就打吃。这里还有二路搬粘，黑棋出现了活形。实战黑棋搬在这，那么白棋就反搬，黑棋搬住，白棋一接。下一步，白棋要连扳黑棋，黑棋需要出头。白棋在这个地方加了一个，争取把上下的白棋连接在一起。黑棋先冲，白棋走的是一路打吃，将来这里有一个一路搬过。那么马小春并没有马上在这一带阻渡，先断在这。把右边的白棋先断掉，白棋往外长，黑棋一拐，白棋踢掉，黑棋连接。因为有了黑棋这个断，白棋暂时不敢搬过，因为黑棋一打吃，白棋一拐，黑棋再一长，这三个白棋需要处理，右边的白棋还不活，白棋就非常的辛苦。于是，曹勋玄就打吃了这个黑棋。黑棋一路打来阻渡，这里的白棋还没有活，白棋先跳回去。黑棋提到这个子，目数非常大，而且呢，也让右边的黑棋连了回来。虽然非常厚，但是不积极。此时黑棋还是考虑在这一带继续阻击白棋。实战黑棋踢掉，白棋上方拆边，因为考虑到白棋这一带有扳的一些下法，黑棋需要整形，黑棋加了一个，白棋扳，黑棋再加，白棋长，黑棋粘住，白棋需要不断点。黑棋通过这两个加，也加强了上方的黑棋。黑先打吃，然后呢，黑棋补掉了白棋这个扳。虽然黑棋在这一带整形比较巧，但是呢，棋盘越来越小，白棋依然占据了优势。下一步，曹勋玄二路拖。现在黑棋不利。如果平稳的搬在这，白棋退，黑棋失控不够，在这个地方
，马小春非常顽强，搬了下去。白切鲁爬，黑棋粘住，白棋往外拐，黑棋搬住白棋，白棋断，那么黑棋打吃白棋，下一步。曹勋玄从这个地方往外打，这三个白棋要出头，但是这一招棋是曹勋玄的问题手，给了马小春机会。此时白棋应该是长这个子，黑棋贴的时候，白棋夹住黑棋，黑棋要拐，白棋一路度过，只要白棋破掉黑棋上方这个空。白棋仍然是简明的优势。实战白棋打吃，黑棋提掉，白棋长，黑棋粘，白棋再往外贴。下一步，黑棋没有粘在这，粘在这对这里的白棋影响比较小。关键是白棋一打吃，黑棋要连接，白棋提到这个子，右边的白棋成功活棋，所以实战马小春没有粘，从这个地方扳住白棋，白棋反扳，黑棋断，这个断是一个好次序，如果白棋直接打吃的话，那么黑棋这个打变成了先手。黑棋这一带比较厚，于是曹勋玄先断，黑棋粘住，白棋再往外打。那么下一招棋，马小春挤在这，让这只眼变成假眼，开始收棋。但是这一招棋是马小春的问题手，漏掉一个次序。此时黑棋。应该是先打吃这个白棋，如果白棋长出的话，黑棋再来挤，这个地方这个断缓解了不少。如果白棋不长，白棋来紧气，虽然这里的黑棋没有活，但是黑棋这个地方同样可以虎，白棋打吃，黑棋粘住。白棋提劫，黑棋再粘住，黑棋不活，白棋也不活。白棋需要二路爬，黑棋呢打下去，双方啊形成对杀。最终对杀的结果是依靠黑棋这个扑来做劫，双方啊展开劫争。出现这个劫争，这盘棋的局面还是扑朔迷离，胜负难料。这是马小春最后的机会。实战马小春虎在这儿，这就让马小春的胜率到了个位数。白棋断上去，这三个黑棋基本上逃不了。黑再打吃，白棋粘住，因为黑棋还不活，黑棋打吃，白棋吃住三个黑棋，黑棋也断掉了。上方白棋，看上去双方各吃三个子，形成一个转换。但是这三个白棋，黑棋并没有完全吃住。曹勋玄又加了一个。如果黑棋阻渡，白棋从外面可以封锁黑棋，黑棋只能往外拐。白棋一路搬，黑棋先扑。黑棋再搬，黑棋长，白棋挡，黑棋再扑，黑棋通过两个扑，将来给白棋制造劫不归。黑棋呢，搬了下去，白棋断，黑棋还要往脚上爬。曹勋玄没有搬脚，曹勋玄。断掉了黑棋，黑棋要往外打，白棋顶，黑
，黑棋吃不住这两个子，马小春搬了一个，白棋先打吃，白棋再粘住，黑棋连接，白棋粘回去，吃住了上方黑棋。现在黑棋唯一的希望就是要吃住脚上的白棋，但是这个地方还有一个断点。白棋两个冲就能够断掉黑棋，黑棋还有连接。下一步就看白棋如何做活。曹勋选走的好，二路一家。黑棋先粘住，白棋需要连接，黑棋连接，白棋粘住，黑棋刺了一个，白棋连接。黑棋往脚上爬，来收气。那么曹勋轩走了这个尖顶，这是好棋，也是白棋活棋唯一的一招棋。黑棋挡不住，这里有断，黑棋只能粘住。白棋冲下去，白棋的气非常长，脚上的黑棋需要活棋，黑棋立。白棋要打吃，黑棋脚上直刺活棋。那么下一步，曹勋轩中央来围控，黑棋先挤，白棋粘住，黑棋一路搬。看上去白棋没有两只眼，但是白棋这个断是做活的妙手。黑棋只有打吃，白棋粘住。此时黑棋粘不住，白棋背后打吃，黑棋接不归。那么白棋上方活棋以后，这一盘棋马小春已经啊大势已去。最终这一盘棋曹勋轩中盘战胜了马小春。